Hello dear doctors, I'm Dr. Rahman, your favorite mentor from Doctor Academy. So today we're here to talk about the refeeding syndrome. Amra jani je recently MSB part one puri khate, or part two puri khate, and obviously here in the exams of, of our country like MCPS exam, or the APSPS exam, or any any sort of exam, refeeding syndrome now has been a very very hot topic. So refeeding syndrome shampor ke details jana mat jono. I'm here today. What is actually the refeeding syndrome? Okay, so refeeding syndrome is when a patient severely malnourished, the patient is on starvation for a long period of time. Okay, what is the period of time? A long period of time, what is the time? It is the time of time. So, first of all, definition of the definition is that the patient for a long period of time is severely malnourished, the patient is on starvation. Okay, so after that time, if we reintroduce the patient with new feed, अतः आमी जो देख भाई बोली, जब हमरा refeed करा try कोर्ची, okay? So refeeding जो दी कारण होय, वही patient टेर किसी metabolic abnormality हमरा पावो, and वही metabolic abnormality के कारणे जे sign and symptom उसको लो produce हो बे, both together or all together, वही गुलो के हमरा बोलती होते refeeding. Syndrome. So, it is our account details. It to follow her, both her just a good one. So, first of all, refeeding syndrome. Both are like I'm not dictate. I they actually what it happens when the patient is on a starvation or somehow the patient is a malnourished patient. Okay, so key how a patient of on a starvation. Thank you, but malnourished patient. Thank you, could be shall be at a patient of on starvation. Thank you, malnourished. Thank you, she patient did body sugar but glucose should have fall could be so j2 sugar but glucose fall could say and that is why patient case safe color journal that insulin level a drop core a but come as I have no we need to save the patient okay so body physiology journal I can set a high a patient a look I'm gonna be as I to save the patient is a glue account a better that's a bit of look on bears are with the show you the show to to increase the level of the sugar in the body to save the patient ultimately so what it happens here I could take order to go to number one or a did I'm a jumbo a good look on it fully we patient in glyco genolysis of a glyco genolysis way ultimately the sugar food produce could be I mean glucose to our not just a good bit and that for energy hold on a time of the jump of and that's very important should keep such a gluconeogenesis so gluco neo genesis a time we can wait a bullshit can wait a group to put no car not say I'm not any gluconeogenesis it does mean when we are getting the sugar I mean we are getting the glucose from the amino acid so in that case we're calling it the gluconeogenesis right so John gluconeogenesis would say a pathway they it consumes or it uses lot of thiamine lot of thiamine so we can see here the data ultimately body the thiamine she thiamine will look at consume course but in it so that is why I can make the party don't connect a patient in starvation of the cable somehow malnourished the game already a patient there glucose fall correct even ultimately patient and insulin of all correct even they got on a patient like a safe card on a glucagon better day and and that initiates the glycogenolysis once again it initiates the gluconeogenesis gluconeogenesis manoche amino acid take a sugar form color but glucose how and it consumes the thiamine okay for the procedure so I'm a boost a party that I'm in get the comment that's a job on a patient is starvation attack at our time in level already come back a so now अखंड जो दे आम्रा पेशेंट टाके खबर दर्श शुरू करी ये तो होते पहले पारेंटल और तो बा जेब भाई जेल रूटी देने का ना आम्रा जो दे पेशेंट के रीफीड करा ट्राई करी सो व्हाट इट हैपेंस आफ्टर डेट सो जोखन आम्रा पेशेंट के आम्रा रीफीड कर बो सो जो दे एमोन घोटना घोटे जो एक टा पेशेंट के आम्रा सडेनली � कि मजे पेशेंट ऑन स्टार विशन चिलो सडेनली हमरा पेशेंट टाके फीड करा चेस्टा कोल्ला में बंग फीडिंग टा बेशी हुए गलो समहाउ इफ इट हैपेंस ओके सो इफ इट्स हैपेनिंग सो देन तो अकुन क्यों होता पारे ए पेशेंट टेर एट दैट मोमेंट जे घोटना टा ऑब्वियसली हमारे जानता होगे पेशेंट टेर सुगर बा ग्लू so glucose due to break is a to save the patient economy body that body the insulin release of a right 
তোমরা বুঝতেই পারছি কেন এই ঘটনা ঘটতেছে সো যখন এই গ্লুকোজ বেড়ে গেল অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন ইনসুলিনও বেড়ে গেছে এই ইনসুলিন এখন যে রোলটা প্লে করে নাম্বার ওয়ান যেটা আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে সেটা কি ইনসুলিন বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস যে পাম্প এই পাম্পটা স্টিমুলেট হবে সো সোডিয়াম পটা পটাশিয়াম এটিপিএস যে পাম্প এই পাম্পটা যদি স্টিমুলেট হয় আমরা সবাই জানি আলটিমেটলি কি হবে দ্য এন্ড রেজাল্ট হবে হচ্ছে যে পেশেন্টের যে পটাশিয়াম সেই পটাশিয়ামটা আলটিমেটলি সেলুলার লেভেলে চলে যাবে সো আমরা বুঝতে পারতেছি পটাশিয়াম যদি সেলে চলে যায় তাহলে এন্ড রেজাল্ট কি আসবে তার সিরাম লেভেলের যে পটাশিয়াম সেটা ফল করবে অনেক বেশি ফল করবে সো আলটিমেটলি দ্য পেশেন্ট মাইট সাফার ফ্রম হাইপো ক্যালেমিয়া ওকে সো দ্য পেশেন্ট মাইট সাফার ফ্রম হাইপো ক্যালেমিয়া এগেইন এখানে আমরা যে ইনসুলিনটা পাচ্ছি সেই ইনসুলিনটা পরবর্তীতে কি কাজ করতে পারে আমরা সবাই জানি যে ইনসুলিন যখন রিলিজ হয় ইনসুলিন একটা অ্যানাবলিক হরমোন সো বডিতে এখন যে ঘটনাটা ঘটবে যে একটা ক্যাটাবলিক স্টেট থেকে হঠাৎ হঠাৎ করেই এই ইনসুলিনের ফলে একটা অ্যানাবলিক স্টেট ফর্ম হবে সো একটা অ্যানাবলিক স্টেটে চলে আসবে সো এখন অ্যানাবলিক স্টেট মানে কি অ্যানাবলিক স্টেট মানে হচ্ছে এখন সেলের ভিতরে মানে ইন্টার সেলুলার সেলের ভিতরে কি হবে আমরা বুঝতেই পারছি সেলের ভিতরে যে ফ্যাট এই ফ্যাট সিনথেসিস বাড়বে সেলের ভিতরে যে প্রোটিন সেই প্রোটিন সিনথেসিস বাড়বে ওনস এগেন এই সেলের ভিতরে যে গ্লাইকোজেন সেই গ্লাইকোজেন সিনথেসিসও বাড়বে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার আমরা জানি ইনসুলিন সেলের ভিতরে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস বাড়াবে যখন এই মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিসগুলো শুরু হয় আই মিন অ্যানাবলিক পাথ স্টার্ট হয় এই অ্যানাবলিক পাথ স্টার্ট হওয়ার জন্য এগেইন ইট ইউজেস লট অফ থাইমিন হেয়ার সো আবার এরা থাইমিন ইউজ করবে সো থাইমিন আবার ইউজ হবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ হয় থাইমিন ইউজ হওয়ার ফলে থাইমিন লেভেল ফল করবে এই পাথ ইনিশিয়েট হওয়ার কারণে ইট উইল ইউজ দ্য ম্যাগনেশিয়াম ওনস এগেইন রিজন হোয়াই ম্যাগনেশিয়াম লেভেল ফল করবে ইট উইল ইউজ এস লট অফ ক্যালসিয়াম হেয়ার সো এখানে ক্যালসিয়াম লেভেলও ফল করবে এগেইন ওয়ার ইউ নিড টু নো যে এই এখানে পেশেন্টের ফসফেট অ্যান্ড দ্যাট দ্যাট উইল বি অলসো রিডিউসড সো উই ক্যান সি হিয়ার রাইট নাও যখন একটা পেশেন্টকে আমরা রিফিডিং করবো এই রিফিডিং করার কারণে যেহেতু পেশেন্টের সুগার লেভেলটা বেড়ে যাচ্ছে রিজন হোয়াই ওয়ে গেটিং সাম হাই লেভেল অফ ইনসুলিন হেয়ার অ্যান্ড ইনসুলিন বেড়ে যাওয়ার কারণে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস যে পাম্প এই পাম্পটা স্টার্ট হয় বা ইনিশিয়েট হয় বা স্টিমুলেটেড হয় অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন পটাশিয়ামটা সেলুলার লেভেলে যায় অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ে ওয়ে গেটিং দ্য হাইপো ক্যালিমিয়া ওনস এগেইন ডিউ টু দ্য হাই লেভেল অফ দ্য ইনসুলিন উই আর গেটিং অ্যানাবলিক স্টেট ফ্রম আ ক্যাটাবলিক স্টেট রিজন হোয়াই উই আর গেটিং হাই লেভেল অফ ফ্যাট হাই লেভেল অফ প্রোটিন হাই লেভেল অফ গ্লাইকোজেন ইন দ্য সেল রিজন হোয়াই এগেইন উই হ্যার উই আর দ্য থাইমিন অ্যান্ড দ্য ম্যাগনেশিয়াম দ্য ক্যালসিয়াম অ্যান্ড দ্য ফসফেট অল হ্যাভ বিন ইউজড রিজন হোয়াই উই আর গেটিং লো লেভেল অফ থাইমিন লো লেভেল অফ ম্যাগনেশিয়াম লো লেভেল অফ ক্যালসিয়াম লো লেভেল অফ ফসফেট সো রিফিডিং করলে এই ইস্যুগুলো বা এরকম একটা মেটাবলিক ডিএনেজমেন্ট বডিতে দেখা যেতে পারে সো নাও ওয়ার ইউ নিড টু নো যে কারা এই পেশেন্ট হাই রিস্ক গ্রুপ কারা সো উই নিড টু নো দ্য হাই রিস্ক গ্রুপ যাদের এই প্রবলেমগুলো হতে পারে বা রিফিডিং স্টার্ট করলে তারা রিফিডিং সিনড্রোম ডেভেলপ করতে পারে অ্যাট ফার্স্ট ওয়ার ইউ নিড টু নো যদি এমন হয় যে কোনো পেশেন্ট যে পেশেন্টের বিএমআই যে পেশেন্টের বিএমআই অলরেডি লেস দ্যান সিক্সটিন সিক্সটিন কেজি পার মিটার স্কোয়ার সো হি অর শি ইজ এট হাই রিস্ক টু ডেভেলপ রিফিডিং সিনড্রোম Uh, if she is or he is getting the feed or um, he is being uh, fed just after the uh, prolonged starvation, I, I do mean. And what happens when the patient has a weight loss of history, okay? The patient has a weight loss of history, okay? The patient has a weight loss of history, and that is more than 15... The patient has a weight loss of history, okay? More than 15% and that is for the last 3 to 6 months, okay? সো নাও উই ক্যান সি যদি একটা পেশেন্টের বিএমআই লেস দেন সিক্সটিন কেজি পার মিটার স্কোয়ার হয় হি অর শি ইজ এট হাই রিস্ক এগেইন যদি ওয়েট লসের হিস্ট্রি থাকে দ্যাট ইজ মোর দ্যান ফিফটিন পার্সেন্ট ফর দ্য লাস্ট থ্রি টু সিক্স মান্থস এগেইন হি অর শি ইজ এট হাই রিস্ক টু ডেভেলপ দ্য রিফিডিং সিনড্রোম অ্যান্ড আফটার দ্যাট উই নিড টু নো অবাউট দ্য ডিউরেশন আই মিন এই যে প্রথমে যে কথাটা বলেছিলাম যে একটা পেশেন্ট কতদিন অনস্টারভেশন থাকলে তার রিফিডিং সিনড্রোম ডেভেলপ করতে পারে সো সেটাই বলা হচ্ছে ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ অন স্টারভেশন মোর দ্যান টেন ডেজ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ অন স্টারভেশন ফর দ্য ফর মোর দ্যান টেন ডেজ এগেন হিজ অর শি ইজ এট হাই রিস্ক টু ডেভেলপ রিফিডিং সিনড্রোম অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান যদি পেশেন্টের প্রি এক্সিস্টিং কোনো ইলেকট্রোলাইট ইম
সো এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন আমরা যেটা জানবো যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে একটা পেশেন্টের ইলেকট্রনিক ইম্বালেন্স হওয়ার পরে নাও ইউ নিড টু নো দ্যাট হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দ্যাট দ্য পেশেন্ট মাইট সাফার ফ্রম ডিউ টু অর সাফার ফ্রম দিস রিফিডিং সিনড্রোম সো হোয়াট ইউ নিড টু নো এই পেশেন্টের কিছু সিএনএস সিএনএস ফিচার্স ডেভেলপ করবে এই পেশেন্টের কিছু কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ফিচার্স ডেভেলপ করবে এই পেশেন্টের কিছু রেসপিটোরি সিস্টেম ফিচার্স ডেভেলপ করবে এগেন এই পেশেন্টের কিছু পেরিফেরাল সিস্টেম বা পেরিফেরাল কিছু ফিচার্স ডেভেলপ করবে সো হোয়াট ইউ নিড টু নো যখন এই পেশেন্টের আমি একটু আগে বলেছিলাম যে যেহেতু পেশেন্টের থায়মিন ডেফিসিয়েন্সি হয় সো থায়মিন ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার কারণে দ্য পেশেন্ট মাইট সাফার ফ্রম ভার্নিক্স এনসেফ্যালোপ্যাথি ভার্নিক্স এনসেফ্যালোপ্যাথি ওয়াই ডিউ টু দ্য লো লেভেল অফ থায়মিন সো থায়মিন ফল করার কারণে এই পেশেন্টের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভার্নিক্স এনসেফ্যালোপ্যাথি ডেভেলপ করতে পারে ভার্নিক্স এনসেফ্যালোপ্যাথি মানে আমরা সবাই জানি সেটা কি হতে পারে দ্যাট মাইট রেঞ্জ ফ্রম নিস্টেক মাস পেশেন্টের নিস্টেক মাস ডেভেলপ করতে পারে পেশেন্টের অপথ্যালমো প্লেজে ডেভেলপ করতে পারে এভাবে লিখে রাখলাম অথবা পেশেন্টের কি হতে পারে কি ডেভেলপ করতে পারে অ্যাটাকশিয়া সো একটা পেশেন্ট রিফিডিং করার পরে যদি অ্যাটাকশিয়া ডেভেলপ করে অপথ্যালমো প্লেজে ডেভেলপ করে কিংবা নিস্টেক মাস ডেভেলপ করে কিংবা এমনেশিয়াম ডেভেলপ করে সো বুঝতেই পারছে ইট ইস ডিউ টু দ্য লো লেভেল অফ থায়মিন অ্যান্ড দ্যাট ইস কল দ্য ওয়ার্নিং সেন্স অফ অ্যালোপ্যাথি এগেন আমরা দেখেছি একটু আগে যে পেশেন্টের ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হয় লাইক হাইপো ক্যালেমিয়া ওর হাইপো ম্যাগনেশিয়ামিয়া ওর হাইপো ক্যালসিমিয়া সো এটা কি করতে পারে এই পেশেন্টের হাইপো ক্যালেমিয়ার করার কারণে দ্য পেশেন্ট মাইট ডেভেলপ অ্যারিদমিয়া ওকে সো পেশেন্ট অ্যারিদমিয়া ডেভেলপ করতে পারে ওকে দ্যাস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে এগেন পেশেন্টের কি আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে পেশেন্টের ক্যালসিয়ামও কম সো ক্যালসিয়াম কম হারকার কারণে কী করতে পারে আমরা নর্মালি জানি যে একটা পাওয়ারফুল হার্ট কন্ট্রাকশনের জন্য উইনিউড উই নিড ক্যালসিয়াম ইন আর বডি রাইট সো অ্যাজ দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং লো লেভেল অফ দ্য ক্যালসিয়াম সো দ্য হার্ট ইজ ইজ ইন ইজ ইন বিং কন্ট্রাক্টেড ওর হার্টের যে কন্ট্রাকশন ওইটা খুব একটা পাওয়ারফুল না রিজন ওয়াই দ্য পেশেন্ট মাইট ডেভেলপ হার্ট ফেলিয়র দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে দ্য পেশেন্ট মাইট ডেভেলপ হার্ট ফেলিয়র এগেন ইন রেসপিটোরি সিস্টেম অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উই অল নো দ্যাট রিফিডিং সিনড্রোমে দ্য পেশেন্ট মাইট ডেভেলপ লো লেভেল অফ ফসফেট ইউ আর কলিং ইট দ্য হাইপো ফসফেটেমিয়া রাইট সো যেহেতু লো লেভেল ফসফেট লেভেলটা ফল করে দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য পেশেন্ট অলসো গেটিং লো লেভেল অফ এটিপি উই অল নো এটিপি প্রোডাকশনের জন্য উইল উই উই নিড নর্মাল লেভেল অর হাই লেভেল অফ ফসফেট সো যেহেতু ফসফেট লেভেল ফল করে সো এটিপিও ফল করতে পারে উই নো দ্য এনার্জি কারেন্সি দ্যাট ইজ নোন এস দ্য এটিপি সো এটিপি লেভেল ফল করার কারণে কি হয় যে পেশেন্টের ব্রিদিংয়ের জন্য যে পাওয়ারটা দরকার যে এনার্জিটা দরকার সেটা সে নাও পেতে পারে যদি না হয় তখন সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টের ব্রিদিং ডিফিকাল্টিস ডেভেলপ করতে পারে রাইট সো এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলি সেটা কীরকম যদি কিনা এরকম হয় কোনো ঘটনা যে একটা পেশেন্ট অন এক্সটারভেশন আসে বা সামহাও দ্য পেশেন্ট ইজ মেলনারিস পেশেন্ট অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট ইজ অন ইন্টিভেশন সো যখন আমরা পেশেন্টকে এক্সটিভেট করবো সো তখন যদি আমরা সাডেনলি যদি পেশেন্টটাকে আবার রিফিট করার ট্রাই করি সো ইট মাইট কজ লো লেভেল অফ দ্য ফার্স্ট পেট রিজন হয় দ্য পেশেন্ট মাইট বি সাফারিং ফ্রম লো লেভেল অফ দ্য এটিপি রিজন হয় দ্য পেশেন্ট মাইট ডেভেলপ এগেন সাম ব্রিদিং ডিফিকাল্ট ইজ ইস্যু ওকে সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েন উই আর গোয়িং টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট লাইক উই আর গোয়িং টু রিফিট দ্য পেশেন্ট এগেন উই আর গোয়িং টু এক্সটিভিট দ্য পেশেন্ট দেন উই হ্যাভ টু ভেরি কেয়ারফুল রিগার্ডিং দিস থিং অ্যান্ড রিগার্ডিং দ্য পেরিফেরাল ইস্যুজ ওর আর দোজ অ্যাজ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ ডেভেলপ সাম লো লেভেল অফ দ্য ক্যালসিয়াম রিজন ওয়াই দ্য পেশেন্ট মাইট ডেভেলপ সাম ইস্যুজ লাইক পারেস্থেশিয়া পারেস্থে শিয়া দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগেন দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগেন সো যদি আমরা প্রথম থেকে বলি যে হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দ্য আ পেশেন্ট মাইট ডেভেলপ ডিউ টু দ্য রিফিডিং সিনড্রোম আই মিন ডিউ টু দ্য মেটাবলিক ডি অ্যানেজমেন্ট ডিউ টু দ্য রিফিডিং সিনড্রোম সো তখন কী হতে পারে যেহেতু কি পেশেন্টের থাইমিন লেভেল ফল করে অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াই দ্য পেশেন্ট মাইট ডেভেলপ বার্নিক সেন্সেফেলোপ্যাথি উই নো বার্নিক সেন্সেফেলোপ্যাথি ডিউ টু দ্য লো লেভেল অফ দ্য থাইমিন অ্যান্ড দ্যাট ইজ এভিডেন্স বাই হ্যাভিং মিস্টেক মাস অপথেলমোপ্লেজিয়া অ্যাটাকশিয়া অর প্লাস মাইনাস অ্যামনেশিয়া and after that যদি the patient er potassium level fall kore hypokalemia might cause some sort of arrhythmia low level of the calcium might cause heart failure here in respiratory system if the patient is having low level of the phosphate i mean hypophosphatemia then the pat
আমাদের ম্যানেজমেন্ট করতে হবে তাই না পেশেন্টটাকে সেভ করতে হবে পেশেন্টটাকে বাঁচাইতে হবে পেশেন্ট পেশেন্ট কেমনভাবে ট্রিট করতে হবে সো দ্যাট দ্য পেশেন্ট ইজ ইন ডেভেলপিং এনি শর্ট অফ রিফিডিং ইস্যুস সো হাউ উই ক্যান সেভ দ্য পেশেন্ট সো হোয়াট বেসিক্যালি সেইড অ্যাজ পার দ্য নাইস গাইডলাইন আমাদেরকে নাইস গাইডলাইন ফলো করতে হচ্ছে কেন অ্যাজ বিকজ উই আর গোয়িং টু অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য এমার্সিপি এক্সাম ওকে দ্যাট ইজ ওই উই আর গোয়িং টু সি হোয়াট নাইস আর সেইং টু আস ওকে সো ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা আমরা করবো রিফিডিং সিনড্রম ট্রিট করার জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে হাই রিস্ক গ্রুপ অ্যাসেস করতে হবে সো প্রথমে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে হাই রিস্ক গ্রুপ আছে কি না হ্যাঁ সো হাই রিস্ক গ্রুপকে আমরা প্রথমে অ্যাসেস করে ফেলব অ্যাসেস করে ফেলার পরে আমরা একটা ইলেকট্রোলাইট চেক করব কেন কোনো ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স আছে কি না অলরেডি প্রি এক্সিস্টিং কোনো ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স সেটা হতে পারে পটাশিয়াম রিলেটেড সেটা হতে পারে ক্যালসিয়াম রিলেটেড সেটা হতে পারে সোডিয়াম রিলেটেড সেটা হতে পারে ম্যাগনেশিয়াম রিলেটেড সেটা হতে পারে ফসফেট রিলেটেড সো আমি আমি জানি যে 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 সমস্ত রিফিডিং ইস্যুজে যে সমস্ত প্যারামিটারগুলো আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমরা এগুলোকে আগে চেক করব তারপরে কি করব দেন বিফোর রিফিডিং আই মিন তাকে খাবার দেওয়ার আগে ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে কাজটা করতে হবে উই নিড টু গিভ থায়ামিন দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইউ নো কিছু মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি যখন শুরু হবে তখন সেটা থায়ামিন কনজিউম করবে সেই জন্য পেশেন্টকে আমাদেরকে থায়ামিন দিতে হবে কতটুকু দিব সেটা ডোজ হচ্ছে টু হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডে ওকে সো আমরা কি যে কাজটা করবো ওই পেশেন্টকে আমরা থায়ামিন দিব টু হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডে সো দ্যাট দ্য পেশেন্ট ইজ এন গেটিং আ লো লেভেল অফ থায়ামিন ওকে যাতে তার বডিতে সাফিসিয়েন্ট থায়ামিন থাকে সো থায়ামিন দেওয়ার পরে নেক্সট ওডি নিড টু ডু আমাদেরকে এখন পেশেন্টকে তো খাবার দিতে হবে তাই না রিফিট করব রাইট এখন আমরা পেশেন্টকে রিফিট করতে পারি এই রিফিট করার নিয়মটা হচ্ছে খুব স্লোলি করতে হবে হ্যাঁ খুব স্লোলি করতে হবে সেই স্লোলিটা কেমন স্লোলিটা বলা হচ্ছে আমরা এমনভাবে করব সো দ্যাট দ্য পেশেন্ট ইজ এন ইজ ইজ নট গেটিং মোর দ্যান টেন কিলো ক্যালোরি এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইজ নট গেটিং মোর দ্যান টেন কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার ডে দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে সো এটা আমাদেরকে রিফিট এমনভাবে করব আমাদের টার্গেট থাকবে টেন কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার ডে এগেন আই এম সেইং ন মাস্ট বি লেস দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য টার্গেট কিলো ক্যালোরি ওকে সো আমাদের একটা পেশেন্ট তার যতটুকু এনার্জি দরকার একটা পার ডে তার যে টার্গেট কিলো ক্যালোরি দরকার তার থেকে লেস দ্যান আই মিন তার থেকে কম ফিফটি পার্সেন্টের কম আমরা রিফিট করব অ্যান্ড আফটার দ্যাট কী করবো আমরা যে আমরা বলেছি যেহেতু আস্তে আস্তে পেশেন্টের আমাদের রিফিডিং যে ইস্যুটা বা রিফিট করা এটার আস্তে আস্তে অ্যামাউন্টটা বাড়াইতে হবে সো কতদিন আমরা ওয়েট করতে পারি উই ক্যান ওয়েট ফর নেক্সট ফোর টু সেভেন ডেজ সো আফটার ফোর টু সেভেন ডেজ আমরা কি করতে পারি আমরা ফিট বাড়াই দিতে পারি সো তারপরে আমরা ফিডিংটা আস্তে আস্তে এটাকে বাড়াই দিব অ্যান্ড আফটার দ্যাট ওট ইউ নিড টু নো পেশেন্টের দুই সপ্তাহ পরে আই মিন আফটার দ্য টু উইক্স পিরিয়ড আমাদের পেশেন্ট এগেন উই নিড টু ডু আ সিরাম ইলেকট্রোলাইট লেভেল সো তখন আমাদেরকে আবার চেক করতে হয় পেশেন্টের সোডিয়াম লেভেল কেমন পটাশিয়াম লেভেল কেমন ক্যালসিয়াম লেভেল কেমন ফসফেট লেভেল কেমন অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ ক্যান সি হিয়ার ওকে দিস বান্ডেল বক্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ এক্সাম ওকে সো টু হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড ইট ডাজ মিন দ্য লেভেল অফ দ্য থাই মিন ইউ গোয়িং টু ইনিশিয়েট লেস দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাজ ইউ নো আমাদের পেশেন্টে যখন আমরা ফিট শুরু করবো ইট শুড বি লেস দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট আমরা জানি এখানে লিখেছি টেন কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার ডে ইট ডাজ মিন আমরা যখন পেশেন্টকে ফিট দেওয়ার চেষ্টা করবো দ্যাট শুডেন্ট বি মোর দ্যান টেন কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার ডে অ্যান্ড ফোর টু সেভেন ডেজ ইউ নো ওয়াট ইট ডাজ মিন অ্যান্ড আফটার দ্যাট টু উইকস টু উইকস পরে আমরা একটা সিলাম ইলেকট্রোলাইট চেক করবো ওকে সো দ্যাট ওয়াজ অল রিগার্ডিং দ্য রিফিডিং সিনড্রম সো রিফিডিং সিনড্রম সম্পর্কে যদি এতটুকু জানা থাকে আমার ধারণা এটা এমার্স থেকে পার্ট ওয়ান part 2 even in paces even in fcps even in mcps all exam is more than more than more than more than sufficient so that was all from me i hope you enjoyed the class thank you thank you so much